。叶晨元计划与外公外婆吃过晚饭后，就要去紫金山庄见林婉儿。所以他便没有急着向林婉儿了解有关生龙命格的具体情况。他现在的内心深处依旧处于对父母往事的震惊之中。当他从大舅口中听说了父母二十多年前曾经研究过类似九玄天经序章的事情之后，叶晨感觉自己对父母的认知又发生了翻天覆地的变化。他从未想过。自己的父母竟然也对修行仪式深度涉猎，更没想到父母竟然在二十多年前就得到过九玄天经的序章，这对叶晨来说冲击力堪比核弹爆炸。父亲偶然间得到九玄天经的序章，也就是九玄经序，自己则绕过了这个序章。在二十年后的吉庆堂里，偶然间得到了九玄天经，世界上真的有这么巧合的事吗？如果这两本书不是巧合，那莫非存在什么必然联系？想到这里，叶晨震惊之余，也不禁有些后背发凉。父母去世这么多年后，自己又机缘巧合地走上他们没走完的路，难道上天这么安排，就是想让自己继承父母的遗志？可如果真的是这样，那为何父母当年一个字都没跟自己提过呢？疑惑之余，他不禁询问安重秋大舅。我爸妈有没有说过，他们惹上了什么人或者什么组织？安重秋到你妈去世的一年前，有一次他带你回美国看望你外公外婆的时候，曾经跟我说起过。他说他和你爸因为探究某个非常重要的事情，得罪了一个非常古老的组织。叶晨连忙追问这个组织叫什么。安重秋还没回答，一旁的老爷子安启山便开口道：“晨儿，你妈当年说。”他和你爸得罪的组织名叫破青会。他当时跟我说，这是一个从明末已经成立，并且一直发展到现代的组织，实力很强。不过我那时并没有太当回事，因为青帮、红门这些组织都有着上百年的历史，可他们也只是名气大了一些而已，没什么能真正拿出手的硬实力。而且你妈当时说，这个组织的领导者。很可能已经活了三百多年，我就更觉得这是无稽之谈，没有放在心上。说到这里，老爷子十分懊悔地说道：“当时我若是把你妈说的话当回事，或许情况又是另外一种局面了。”安重秋也不禁叹气道：“是啊，当时我们都没有把我姐的话当回事总觉着她可能是跟着姐夫研究那些有的没的，有些走火入魔。但万万没想到。”他说的很多匪夷所思的事情，现在看来都应验了。叶晨见老爷子懊悔无比的模样，之前的那些埋怨在顷刻间也缓解了大半。于是他开口安慰道：“外公，您也无需自责。以破青会的实力，如果整个安家都牵扯进来的话，反而有可能在二十多年前就遭受灭顶之灾。破冰会的实力远超你们想象，他们想对付安家，可以说易如反掌。”老爷子哀叹一声，开口道：“他们的实力，我上次在纽约的时候就已经领教了。我是真没想到，他们竟然能耗费那么长的时间在我们身边安插一个卧底。更可怕的是，他与你三舅的相识、相爱、结婚、生子，一切的一切都是那么的水到渠成，根本就看不出任何破绽。这件事，我到现在想起来，依旧会后背发凉。”什么人会用这么长的时间处心积虑去谋划一个阴谋？况且他们竟然已经手眼通天，我们安家何德何能，竟然会被他们惦记了这么久？叶晨认真道：“这件事情我也想不明白。以他们的实力，如果想要杀掉安家所有的人，只要派出一两名真正的高手，就能轻松实现。但是过去的二十多年时间里，他们一直拖了二十年都没有动手，我也想不明白。”最近他们为什么忽然要对安家发难？叶晨的二舅安凯峰这时开口道：“会不会是安家有什么他们一直想要得到的东西？”老爷子反问：“如果是的话，会是什么呢？”安凯峰摇摇头，无奈道：“爸，具体是什么我也没想明白，只是提出一种可能，让大家看看有没有线索可以补充。”老爷子皱紧眉头，想了半天，开口道：“我之前病情恶化的时候。”你姐去世之后的事情我已经完全记不清了，但是你姐去世之前那几年的记忆，在我的脑海中却愈发清晰。
，所以我在相当长的一段时间里仔细回想了从倪姐跟随倪姐夫去华夏，一直到倪姐去世之前那几年时间里，我与倪姐见面的每一个细节。那些年，倪姐基本上一直生活在华夏，只是每年的假期会带陈儿回来探亲。这期间，倪姐并没有跟我们说过什么奇怪的事情，也没有委托给我们任何让我们保管的东西。一直到她去世前一年，最后一次回美国，她也只是跟我们说了破亲会的一些情况，但是也并没有给过我们什么东西。所以我不能理解的是，破亲会盯了我们二十年，究竟在盯什么？叶晨的三舅安兆南一直没说话，这时有些疑惑的开口问道：“爸。”会不会是他们以为窝姐会给我们留下什么？而他们用了二十年的时间，最终确认了窝姐没给我们留下什么对他们有用的东西，所以他们恼羞成怒，才要杀掉我们。安启山想了想，开口道：“你说的这种事情，从理论上来说是站得住脚的，但是我又觉得他们应该没有那么蠢，他们这么厉害，怎么可能这么一点小事就需要二十年的时间来确认呢？”按照陈儿的说法，他们跟我们的实力悬殊极大。他们暗中观察我们二十年，就好像是一个人闲的没事蹲在地上盯着一只蚂蚁看了二十年一样，只是为了打发时间一样，完全不合逻辑。所以这背后一定有一个能与他们投入的这二十年时间精力相匹配的动机。安兆南轻轻点了点头，道：“爸，您说的有道理。”安启山看向李亚林。开口道：“亚林，你是有名的华人探长，这件事情你有什么想法？”李亚林开口道：“从我破案这么多年的经验来看，越是大案子，越需要大量的时间去做前期准备。就像安叔您刚才打的那个比方，一个人盯着蚂蚁研究二十年，只是为了打发时间的可能性微乎其微。如果他真研究了蚂蚁二十年，那他的目的……”很有可能是在研究一种方法将蚂蚁完全灭绝，所以我赞同您的说法，他们一定有很大的动机。说着，李亚林又道：“至于他们为什么现在对安家动手，我觉得有两种可能，一种是按照他们的规划，就是要现在动手来达到他们真正的目的；而另一种则是他们原本还没想现在就动手，是因为其他的某些缘故，逼着他们提前动手了。”叶晨沉思片刻，问安重秋道：“大舅，当年你看过那本《九玄经序》吗？”安重秋摇头道：“我当时对这些东西完全不感兴趣，所以就没关注。”叶晨又问：“那你知道这本书后来去哪了吗？”“不知道。”安重秋继续摇头：“你爸妈研究过那本书之后，就跑去华夏，不知道干嘛了。书到底去了哪里，我也不是很清楚。”叶晨点了点头，看来。父母当初离开美国回华夏，并非自己之前以为的那样。之前，因为叶晨记忆中外公对父亲比较冷淡的缘故，他一直以为当年父母是外公的各种施压，才毅然决然地回到燕京，为将来的遇害埋下伏笔。可现在看来，他们应该是正在美国偶然得到了《九玄经序》，在研究过这部书之后，两人才做出回华夏的决定。而他们回华夏的真正动机，应该是为了探寻九玄经序的奥秘。长生伯死之前提到的长生之秘，或许就跟九玄经序牵出的线索有关。想到这里，叶晨忽然想到一个细节，于是他开口问安启山道：“对了，外公，当年我父母离开燕京前往金陵之前，与叶家闹出了许多的不愉快。”据说是因为与罗斯柴尔德家族有了些许冲突，这件事情您有耳闻吗？有。安启山道：“你爸爸当年确实跟罗斯柴尔德家族有些过节。外界盛传的版本是，罗斯柴尔德家族想要扎根华夏，扩大在华夏的利益，所以一直在与华夏的各大家族明争暗斗。你爸爸当时集结了不少家族，一同向罗斯柴尔德家族宣战。”与罗斯柴尔德家族斗了几个回合之后，罗斯柴尔德家族退出华夏，同时也对你爸爸怀恨在心。叶晨皱眉道：“您说是外界盛传的版本，那实际情况呢？”安启山咂了咂嘴，道：“实际情况就很微妙了。”
。据我所知，罗斯柴尔德家族一开始没想针对那些华夏大家族，他们原本只是想在几个热门领域跟国内的家族搞搞合资，甚至还主动向你爸示好。结果说到这，安启山叹了口气，无奈道：“结果你爸一上来就给他们扣了一个金融入侵的帽子。”然后就靠着自己的影响力，集合了大量财力物力，给了他们一个下马威。后来，罗斯柴尔德家族亚太地区的负责人还主动去燕京拜访过他，结果两话没说好，直接被你爸抽了一耳光。最后是从你爸的办公室出来，捂着脸去了燕京机场，直接坐飞机回美国，找罗斯柴尔德家族的负责人告状了。叶晨听得目瞪口呆，脱口道：“谈判谈不好，抽对方耳光，这应该不是我爸的行事风格吧？”安启山点点头，确实不是你爸的风格，但耳光也确实是你爸亲手抽的。叶晨更是迷惑，难难道我印象中我爸还是非常绅士的，怎么会跟对方动手？众人也都一头雾水。安启山咂嘴道：“当时罗斯柴尔德家族的负责人。”告状的电话都打到我这里来了，我也想不通，你爸为何要这么做？李亚林这时好奇地问道：“安叔，您说叶长英抽罗斯柴尔德家族亚太区负责人耳光的事儿是哪年啊？”安启山想了想，道：“就是他们出事前几个月吧。叶长英就是因为这件事才被叶家人赶出家门的。”李亚林忽然道：“他这么做，是不是故意惹怒罗斯柴尔德家族？”故意给自己制造机会，让自己被叶家赶出来。我觉得他当时可能已经察觉到了危险，故意用这种办法来跟叶家划清界限。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。